വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഈസ് സേജ് തങ്കോ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് സേജ് തങ്കോ ഡയറീസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പം അമ്മയുണ്ട് ഹായ് ഹായ് ഇവിടെ ചേച്ചിയുണ്ട് ഹായ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പപ്പയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനും അമ്മയും ചേച്ചി ആരും വിഷ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പപ്പ മേ ബി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പപ്പയുടെ ബർത്ത് ഡേ മറ മറന്നൊന്നും ഒരു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ എല്ലാം ബർത്ത് ഡേ മറക്കാറൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പപ്പക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പക്ക് വിവോ ഫോണാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പപ്പക്ക് ഫൈവ് ജി ഫോൺ വേണം വേണം പറഞ്ഞ് ഞാനും ചേച്ചിയും അമ്മയും കൂടെ പപ്പക്ക് വിവോൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല നമ്മളൊരു പ്രാങ്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഒന്ന് കുഴപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ഒരു ബൊമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോയ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാലക്കാടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണ് ഷോപ്പ് എത്തി ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയി പപ്പിനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് സെറ്റാക്കാം അപ്പം ഗൈസ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സിൽ സിബിളുള്ള സോഫ്റ്റ് ടോയ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോൺ വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണിക്കണം ഐ ലവ് യു അപ്പം ഇത് അമ്മ പപ്പക്ക് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗൈസ് നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് എന്താ കണ്ടത് ടിയുടെ ഫാൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടിയുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കാർഡ് എടുക്കുകയാണ് ല്ലേ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം പോലും ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിടുന്ന എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ വിളക്കളെ ഇത്രയും പൊക്കണ്ടെന്ന് ഇല്ല താഴെ നോക്ക് ഇത്രയും വലുതാണ് എനിക്ക് പുതിയ ഷൂ ആണ് കേസ് ഞാൻ പട്ടി ഷോ കാണിക്കാൻ ഇട്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് പപ്പേനെ പറ്റിക്കാൻ പോവാം അപ്പം കേസ് നമ്മൾ ഡോളിന് ഒരു ബോക്സ് ഇട്ട് ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫോണും വെക്കാന്ന് ആ നീ ചേട്ടൻ ഉള്ളത്തെ പഞ്ഞിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ഉള്ളിത്തെ പഞ്ഞിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഫോൺ കൊള്ളണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം മൈൻഡിൽ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോൺ വെച്ച് സിബിട്ട് അടച്ച് ഒരു പെട്ടിക്കുളിയിലിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം വലിയ കാര്യത്തിൽ ഗിഫ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഡോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ കൊടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ പപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഗൈസ് എൻ്റെ മോത്തിക്കാണ് നീ ചിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ചമ്മി പോയതിൻ്റെ ചിരിയാണ് അവിടെ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബൊമ്മക്കകത്ത് ടെഡി ബെയറിനെ അത് ഈ ഫോൺ കൊള്ളുന്നില്ല എന്നാൽ ശരി അതിൻ്റെ വലുതെടുക്കാന്ന് വെച്ചു വലുതിനാണെങ്കിൽ ഓടേക്കാത്ത വിലയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വലുതെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുന്ന വലുതിൻ്റെയും ചെറുതിൻ്റെയും സിബിൻ്റെ സൈസ് സെയിം അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കടയിൽ ഡോൾ ഡോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിബുള്ള സാധനം തപ്പി പോവാണ് കാരണം നീ എനിക്ക് ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാന്ന് അറിയാതെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ടേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോ ഒരു ടെഡി ബെയർ എടുത്തു ഇതിന് വിലയും കുറവാണ് വലുതുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാം ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ടെഡി ബെയറിനെ അകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ഞി വെച്ച് ഇതിനെ നാച്ചുറൽ ആക്കാം കവർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ബോക്സിലിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യാം ആ പപ്പേനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നതിൽ അമ്മക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ത് വളരെ സന്തോഷം പപ്പയ്ക്ക് പറ്റിയ ഗിഫ്റ്റ് ഗൈസ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഈ പ്ലാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അക്ഷയ് വ്ലോഗർക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് താങ്ക് യു അക്ഷയ് വ്ലോഗർ കുറച്ച് കലവിലെന്നായി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 
നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും തീരുന്ന പോലെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പപ്പക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ മീറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നരയായി ഇപ്പോഴാണ് പപ്പ തിരിച്ച് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും അമ്മയും ആ ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് അടിച്ച് വിളിക്കാൻ പോയി നമ്മളെവിടെ അടിച്ചു വിളിക്കാൻ പോയത് സ്ഥിരം ഓക്കെ ഇതാന്ന് കൈ നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പൊ പപ്പോട് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് പപ്പന്റെ ഓ അഞ്ചെണ്ണം റെഡിയാക്കി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ പപ്പ എന്തേലൊക്കെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് സൂപ്പർ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ എത്തിയല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതെങ്ങാനും താഴെ വീണ ഫോണ് പൊട്ടി പൊടിയാൻ പിന്നെ വേറെ കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ആമസോൺ എന്നാണ് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇത് ഇതുവരെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് എങ്ങാനും ഫോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാങ്ക് ആവും പപ്പടൊപ്പം അപ്പ വാ ഗൈസ് ഇവിടെ അല്ലേ പപ്പൻ്റെ ബേർഡേക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് കട്ടിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ പപ്പക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഗൈസ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ബോയ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സർപ്രൈസ് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗൈസ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പപ്പ ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം നമുക്ക് പപ്പ ഗിഫ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പപ്പ എന്താണ് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് പെട്ടിയാണ് എന്താണ് ഒരു ഗസ് പറ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ പെട്ടി എന്ത് എന്നാലും ഗസ് ഒരു ഗസ്സുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നീ ആയത് കൊണ്ട് അമ്മ ആയത് കൊണ്ട് വാങ്ങിട്ട് വന്ന ഒരു ഗസ്സും ആ ചേച്ചി ഉണ്ട് ചേച്ചി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗസ്സുമില്ല അത് എന്താണ് ഓക്കേ ശരി ഈ ഇത് വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് തുറക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടമ്പ കടക്കണം ശരി അഞ്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നെ പറ്റി ചേച്ചിയെ പറ്റി അമ്മയെ പറ്റിയിട്ട് കൂടെ ഉള്ള അഞ്ച് ചോദ്യം അതിന് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി എനിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചേച്ചിയുടെ എത്ര സെം എക്സാം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല സത്യമാണ്ല സത്യത്തിന് എനിക്ക് എനിക്കും സത്യത്തിൽ ഓർമ്മയില്ല ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം മുന്നേ കയറ്റാന്ന് അമ്മയുടെ എത്ര വയസ്സിലാണ് പപ്പ അമ്മനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വയസ്സല്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ അമ്മക്ക് എത്ര വയസ്സ് തെറ്റ് പതിനെട്ടിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് പതിനാറ് വയസ്സായിട്ട് അമ്മ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൻത്തിന് ട്യൂഷന് പോകുമ്പോ കണ്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണ മണ്ഡലത്തിലാണ് അതേ കണ്ട് തെറ്റാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ പപ്പ അഞ്ച് ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പപ്പക്ക് കൊടുക്കാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പപ്പ ഇത് എന്റെ അമ്മേന്റെയും ചേച്ചിന്റെയും ഗിഫ്റ്റ് ആണ് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി തന്ന് തുറക്കാൻ അമ്മ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഞാൻ പറയല്ല പപ്പ എന്തായാലും ഞെട്ടും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പപ്പക്ക് അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇഷ്ടമല്ല കാരണം തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേർഡേക്ക് പിന്നെ പപ്പക്ക് തരേണ്ട അവസ്ഥ വരുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചില്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങുന്നതും പപ്പക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഗൈസ് പപ്പ തുറക്കാൻ പോവാണ് തുറന്നു തുറന്നു ഓഫീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് 
എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനം എനിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവാത്ത ഈ സാധനം നല്ലതാണ് എനിക്ക് അങ്ങ് ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് സച്ച് എ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇതല്ല ഇത് ഈ ബൊമ്മയല്ല ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞു ദേവിട്ട് ുംറന്നു <laughs> 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 പപ്പക്ക് വിവോ ആണ് ഇഷ്ടം വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഫോണും പപ്പക്ക് താല്പര്യമേ ഇല്ല കാര്യമുണ്ട് എന്താ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം പഠിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറുതെ വെറുതെ അത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കളയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് വേറെ പഠിക്കാൻ തരണ്ടത് വേറെ കുഴപ്പം മറ്റ് ഫോണുകളൊന്നും മോശമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ പപ്പക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഫോൺ ഫോർ ജി ആണ് ഫൈവ് ജി വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഐഡിയ എനിക്കും അമ്മക്കും ചേച്ചിയും കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ നേരെ പപ്പന്റെ അടുത്ത് കള്ളം പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ അടുത്ത ആഴ്ച വരും അതൊരു നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കി തരാന്ന് അതിന് നമ്മൾ വിവോ ഫൈവ് ജി പപ്പന്റെ പുതിയ ഫോൺ പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് മൂന്ന് ഫോണായി എനിക്ക് തരുമോ എന്റെ ബിസിനസ് കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കോളാപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൺ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് പിന്നെ നമ്മള് കടയിൽ പോയപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനം കിട്ടി അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം കുഞ്ഞിത് ആ പേപ്പർ പറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ എനിക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഭൂമി ഉപയോഗിച്ചതാണ് എനിക്ക് ചില എന്റേതായിട്ടുള്ള വാങ്ങേണ്ടത് ഒരു കോളേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിരിക്കുക ആ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ബിസ്കറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല തന്നത് എന്താ തരാൻ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നന്ദി നമസ്കാരം മമ്മി പപ്പടി ഈ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ കണ്ട അമ്മക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ക്യാമറ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ അമ്മന്റെ മുഖം സങ്കടമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാള് എനിക്ക് പഴയത് മതിയായിരുന്നു എന്താണ് നല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പപ്പക്ക് അമ്മന് ഇഷ്ടമായിട്ട് അമ്മനെ ചൂത്തിയത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിങ്ങളുടെ നിലവാരം ഞാൻ കെട്ടിയ പെണ്ണിന് മറ്റേ സമ്പാദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൈസയും കൊണ്ട് അവനവന്റെ പൈസയും കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഈ പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി തരിക പറഞ്ഞാലേ അതിൽ വലിയ അഭിമാനം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള തർക്കമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഭാര്യ ഒക്കെ എല്ലാവരെയും നല്ല അഭിമാനം ഉണ്ട് അനിതനെയാണെങ്കിൽ ശരി പൂജനെയാണെങ്കിൽ ശരി തേജനെയാണെങ്കിൽ ശരി അവരിൽ നല്ല അഭിമാനം കൊള്ളണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമേ വേണ്ട അതെനിക്ക് അത് ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ മൈ ഈ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ പപ്പ ബായ്
ഗൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി നമ്മൾ രാത്രി ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം കേക്ക് വന്നു ഇപ്പം സമയം വന്നിട്ട് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം കേക്ക് വന്നു ചേച്ചി കേക്ക് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്ന ഗൈസ് നമ്മൾ പപ്പ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് പപ്പ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നീ നോക്ക് രണ്ടു പേരിനെ വിളിച്ചിട്ട് വാ അപ്പോ നീ അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് അടുത്ത ബർത്ത്ഡേ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ബർത്ത്